12 volts, 24 volts charger repair. Very dirty. Now clean. Now to show you why it is defective. Noisy. There's a humming noise. Bridge rectifier. Remove the AC side, then I'll plug again. No humming noise. Soldered. Negative, positive. Reinstall the AC side. Then plug again. So definitely, this bridge rectifier is defective. Kasi tinanggal ko na tong negative output sa katong positive output. Tapos binalik ko yung easy side lang to the rectifier. Uh, but still, nung sinaksak ko, there is still the humming sound na parang shorted. So definitely, this bridge rectifier is defective. So tatanggalin natin. So not sa ibabaw as Philip's head. Uh, sa ilalim heat sink and the bridge rectifier so meron akong binuo dati na pang buhay ng battery pang diesel fit uh, DIY lang uh, gagamitin ko muna yung bridge rectifier uh, buti na lang parehas sila dito sa original na bridge rectifier doon is uh, KBPC5010 so, parehas KBC5010 so na research ko lang to hindi ko naman sarili to kung sa pang diesel V hindi ko naman kailangan ngayon so mas tatanggalin ko muna to So, ito yung positive papunta sa battery. Ito yung negative papunta sa battery. Ito yung sa AC line. So, tanggalin muna natin itong bridge rectifier dito. So, ito yung defective bridge rectifier yung galing dito. Ito yung galing do sa DIY kong dissolvator. So, yan. Pareha sila na KBPC5010 na bridge rectifier. Pareha sila. Ito may side na nakaslant na showing na ito yung positive. And may nakasulat din dito na positive sa kami nakasulat din dito na positive so ang tatlong indicator dito uh, isa lang yung indicator positive Ayan. walang slant walang nakasulat dito pero sa position ng pins pinapakita rin niya sa iyo kung nasaan ang positive kung titingnan mo lahat ito pa ganun 
Pero ito pa ganun. Ganun din dito. Puro pa ganyan ang position. Ito, ito lang yung pa ganun. So, yung kakaiba lang yung positive. So, ang opposite nun, nung positive, yun yung negative. Tapos, dito yung AC. Yung dalawa nito. So, tabi ko na tong sira. So, kakabit na natin to. So, using ka na to. Importante kasi sa akin na mayroon charger para sa electric wheelchair ko. Uh, ang gamit ko kasi yung battery ngayon dun. Puro pang kotse na. So, kontrahan mo ng close wrench as Philips ko driver sa likod. So, ayan. So, i-attach ko ulit yung AC. Nakabit ko na yung isang AC side. isang EC side galing din sa transformer ayan ngayon ito yung negative kasi palabas na dito papuntang negative terminal ayan papuntang battery na na yun eh. so ito yung negative ito yung positive So, AC. Diba? Tapos, negative. Pakiat. Positive. Tapos, ito. So, test natin. Nasaksa ko na ulit. So far, okay. Wala na siyang humming noise. So, isosolder ko na lang. So, from the factory, nakasolder din to. So, isosolder ko lang din. So, para sigurado yung contact. Kaya ginawa ng factory yan. Lalo na high current to. So, mas mahirap hinangan nyo na sa dulo na yun. Yung positive. So, test ko ulit. So, testing natin yung output nya. So, charge na natin to. So, itong battery na to. 12.04. 12.04, sige, power mo. Ayan, so, 13.4. Sa 12, baba mo. So, 26. Taas mo. 13. Baba. 26. Minimum mo. 23. Okay, okay. At least gumagana naman. So, i-charge ko itong maliit na battery. Marabi bugbog na yung terminal. Plus pag dito sa shop. So, pumalo na yung amp meter. Ayan, 15.2. Baba natin sa minimum. Mayroon tayong 14. So, charge lang natin to. Baka masayang. Ito, papabak ko mamaya. 
hindi na makita eh pero kita akong mahinang mahina so okay na so na buff na to luminaw na yung beach so na buff naman to para mawala yung luming 